ఈరోజు మనం లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఆస్పెక్ట్స్లో పేయింగ్ బ్యాంకర్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నామండి దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి క్లారిటీ ఉండాలండి క్లారిటీ లేకపోతే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ కాన్సెప్ట్ దీంట్లో సిస్టమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఒకసారి చూడండి చెక్కుని లేదా నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని డ్రాయింగ్ అంటారండి అంటే బొమ్మలు వేయడం కాదు డ్రా అంటే మీకు తెలిసిన విషయమే కాదంటే బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నా దీంట్లో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది డ్రాయింగ్ అంటారండి సో డ్రా చేసిన వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే ఆ చెక్కు మీద సైన్ చేశారో వాళ్ళని డ్రాయర్ అంటారండి నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విషయంలో చెక్కు మీద సైన్ చేసిన వాళ్ళని డ్రాయర్ అంటారండి అయితే ఆ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరి పేరు మీద అయితే ఇచ్చారో వాళ్ళని డ్రాయి అంటారండి కానీ చెక్కు విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉందండి ఇక్కడ డ్రాయర్ అన్న పేరు అన్న చెక్కు రాసిన వాడు అండి పేయి అనేవాడు సుబ్బారావు అనే పేరు మీద చెక్కు రాస్తే వా సుబ్బారావు పేయి లేదా డ్రాయి అండి అయితే ఇక్కడ పేయింగ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేను చెక్ రాశానండి సో నేను డ్రాయ్ అండి మా బ్రాంచ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదో బ్రాంచ్ అది డ్రాయి అవుద్దండి ఇది చెక్ విషయంలో మాత్రమే కన్ఫ్యూజన్ అండి పేయింగ్ బ్రాంచ్నే డ్రాయి అని కూడా అంటారండి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా చేస్తే కొన్నిసార్లు ఇది బాగా కన్ఫ్యూజన్కి లీడ్ అవుద్దండి వాళ్ళ వీళ్ళ డ్రాయి అనేది సో ఇక్కడ పేయింగ్ బ్రాంచ్ కూడా డ్రాయి అంటారండి సో తీసుకునేవాడు పేయి అండి కొన్నిసార్లు వాడిని కూడా డ్రాయి అంటారు వాడి తరపు ఉన్న బ్రాంచ్ అంటే నేను ఏ సుబ్బారావుకి అయితే రాసానో ఆ సుబ్బారావు ఏ బ్రాంచ్లో అయితే చెక్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాడో దాన్ని కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ అంటారండి దాన్ని కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ అంటారండి సో ఇది కంప్లీట్గా ఎన్ఐ యాక్ట్ మీద నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ మీద బేస్ అయ్యిందండి ఎన్ఐ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ దీన్ని సెపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాం అనుకోండి సో దాని మీద బేస్ అయ్యింది పేయింగ్ బ్యాంకర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దీంట్లో సెక్షన్ థర్టీ వన్ అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెక్షన్ థర్టీ వన్ బ్యాంకర్స్కి ఆ పేమెంట్ అనేది చేయాలనే డ్యూటీని అప్పచెప్తుందండి సో బ్యాంకర్స్ ఖచ్చితంగా పే చేయాలండి ఎప్పుడు ఒకటి కస్టమర్స్కి సఫిషియంట్ పేయబుల్ ఫండ్స్ ఉండాలండి సఫిషియంట్ పేయబుల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటంటే అండి అకౌంట్ వెయ్యి లక్ష రూపాయలు చెక్ రాస్తే లక్ష రూపాయలు సరిపడగా ఫండ్స్ ఉండాలి రెండోది దాని మీద ఎటువంటి లైన్స్ కానీ లేకపోతే ఎటువంటి లాక్స్ ఉండకూడదండి అంటే కోర్ట్ అడ్రస్ కానీ లేదా మనం ఆఫ్ సెట్ అంటే వాడు మన కటాహ్ని ఆఫ్ సెట్ కోసం మనం దాని మీద ఏమైనా ఆఫ్ సెట్ చేయాలని అమౌంట్స్ ఉన్న మనం చేయలేమండి అంటే అవి చేయగా కూడా ఇంకా లక్ష రూపాయలు మిగిలారు సో పేయబుల్ అంటే మనం బయటకి ఇచ్చేయగా అంటే మా బయటికి ఇవ్వదగ్గ మనీ అనమాట అండి అంటే కోర్ట్ ఆర్డర్ని ధిక్కరించకుండా మన ఆఫ్ సెట్ ప్రిన్సిపల్ని ధిక్కరించకుండా బయటకి ఇవ్వగలిగే మనీ లక్ష రూపాయలు ఉంటే అప్పుడు పే చేయాలండి ఖచ్చితంగా రెండోది ఒక చెక్ పే చేయడానికి ఆహ్న అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వాలండి అంటే వాడు అవతల వాడి పేరు రాయాలి ఫిగర్స్లో రాయాలి నెంబర్లో రాయాలి సైన్ చేయాలి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డ్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలండి ఫాలో అవ్వకపోతే పే చేయాలని అవసరం లేదు ఇవన్నీ చేసే కూడా వాడు ఫాలో అవ్వే కూడా మనం పే చేయకపోతే దానికి ఆ బ్యాంకే బాధ్య బాధ్యత వహించాలండి అంటే డ్రాయి బ్యాంక్ అంటే ఎవడైతే చెక్ డ్రా చేశాడో నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో నాకు అకౌంట్ ఉంది అక్కడ దాని మీద చెక్ డ్రా చేశా సో నేను పే చేయకపోతే నా బ్యాంక్ పే చేయకపోతే నా బ్యాంకు నాకు లైబుల్ అండి అవతల వాడు ఏదైనా ఫ కేసు వేసినా దానివల్ల ఏమైనా నాకు ఫైన్ పడ్డా అట్లన్నిటికి బ్యాంకే లైబుల్ అవుద్దండి అయితే దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయండి బ్యాంక్ పే చేయక్కర్లేదండి ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తిహిన్ బ్యాంకులో ఉన్నాయండి దాంట్లో నేను చెక్ రాశాను మీరు వెళ్ళారు ఆడు ఆల్రెడీ ఎత్తేసాడు అప్పుడు పే చేయి అక్కర్లేదండి అయితే ఈ విషయంలో ఎవరైతే డబ్బులు డ్రా చేసుకోవడానికి వెళ్ళారో వాళ్ళు లెండర్ అవుతారండి అంటే అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు నేను కాదండి పేయి పేయి ఏమవుతాడండి లెండర్ అవుతాడండి ఒకవేళ క్రాసింగ్కి అగైనెస్ట్గా పే చేస్తే యాక్చువల్ బెనిఫిషియరీ ఇతన్ని కూడా డ్రా అయ్యి అంటారని నేను ఇందా చెప్పాను కదండి ఈయన ఆ బ్యాంక్ని లైబుల్గా పట్టుకోవచ్చండి ఇంకో విషయం ఏ బ్యాంక్కి కలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ అనేది ఉంది మీకు బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది మీరు వెళ్ళి బ్యాంకులో నేను ఇచ్చిన చెక్ని వేసుకున్నారు వేసుకుంటే మీ తరపున ఆ బ్యాంక్కి కలెక్ట్ చేయాల్సిన మ్యాండేట్ మాత్రం ఎక్కడ లేదండి అది చేస్తారు కానీ ఎక్కడా దానికోసం మ్యాండేట్ లేదండి 
ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ పేడ్ అగైనెస్ట్ క్రాసింగ్ క్రాసింగ్ ఉంది సో మనం ఆర్డర్కి పే చేయాలి సుబ్బారా అంటే సుబ్బారావు పే చేయాలి ఒకవేళ పేడ్ అగైనెస్ట్ క్రాసింగ్ అయితే యాక్చువల్ బెనిఫిషియరీ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు బ్యాంక్ని లైబుల్ చేయొచ్చు అండి యాక్చువల్గా సుబ్బారావుకి వెళ్ళాలి మన మీద క్రాసింగ్ ఏ ఉందో అప్పారావుకి ఇచ్చేసాం సో సుబ్బారావు మన మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు అండి సో ఇప్పుడు పేమెంట్ ఇన్ జ్యూ కోర్స్ యాక్చువల్గా మనం చేసేవన్నీ పేమెంట్ ఇన్ జ్యూ కోర్స్ అండి దీంట్లో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వాలండి పేమెంట్ ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు ఇట్స్ హోల్డర్ ఆర్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ జ్యూ టు డేట్ అంటే ఆ డేట్ తర్వాత ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అంటే నమ్మకంతో చేస్తున్నామండి అండ్ వాడి మీద ఎటువంటి అనుమానం లేక చేస్తే అంటే వాడు ఏమైనా ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడని అనుమానం లేకుండా ఉంటే మనం పేమెంట్ ఇన్ జ్యూ కోర్స్ చేసినట్టండి అయితే ఇది ఎస్టెన్ ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్లో ఇది ఉంటుందండి సో పేమెంట్ ఇన్ జ్యూ కోర్స్ చేస్తే బ్యాంకర్స్కి ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది ఎస్ ఎయిటీ ఫైవ్ బ్యాంకర్స్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందండి బ్యాంకర్ చెక్ అనుకోండి అదే బ్యారర్ చెక్ అనుకోండి అంటే బ్యారర్ చెక్ అంటే ఎవరు తెచ్చుకుంటే వాడిది వాడి పేమెంట్ చేసేస్తే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయిందండి నెగోషియేషను రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ నెగోషియేషన్ ఫర్దర్ ఎండోర్స్మెంట్ ఇవన్నీ మనం పట్టించుకోకర్లేదండి బ్యారర్ చెక్ బ్యారర్ చెక్ చేస్తే సరిపోయిందండి ఒకవేళ అది ఆర్డర్ చెక్ అనుకోండి దానికి మనం పైన చెప్పుకున్నట్టు జ్యూ డెలిగెన్స్తో గుడ్ ఫెయిత్తో ఏతో మనం చేస్తే పేమెంట్ ఇన్ జ్యూ కోర్స్ చేస్తే సరిపోతుందండి దాంతో ఆ పేయింగ్ బ్యాంక్ యొక్క అప్లికేషన్ డిశ్చార్జ్ అయిపోద్దండి ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని క్యారీ చేయక్కర్లేదు ఎస్ ఎయిటీ నైన్ ఏం చెప్తుంది అంటేనండి ఆల్ట్రేషన్ అంటే చెక్కు మీద సంతకం నెంబర్స్ వందన వెయ్యి చేస్తారు వెయ్యి ఆరు వేలు చేస్తారు ఇది చాలా రెగ్యులర్గా జరిగే విషయం అండి లేదా ఫైవ్ థౌజండ్ నన్ను రాస్తారు ముందు సిక్స్టీ పెట్టి ముందు సిక్స్ ఒకటి పెడతారండి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ చేస్తారు చాలా రెగ్యులర్గా జరిగేవి కాదంటే మనం అన్ని విషయాల్లోనూ వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేమండి మనం ఏమో ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంది కాదు కదా సో ఇఫ్ ఎ ట్రైన్ డే కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే చిన్నపిల్లోడు చూడగానే గుర్తుపెట్టి అంత దారుణంగా ఆల్ట్రేషన్ జరిగితే క్వశ్చన్ చేస్తారు కానీ అలా కాకుండా చాలా నీట్గా ఆల్ట్రేషన్ జరిగితే బ్యాంక్కి ఎటువంటి బాధ్యత లేదండి బ్యాంకర్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదండి ఏంటి ఎస్ థర్టీ వన్ ప్రకారం బ్యాంకర్ పే చేయాలి కానీ ఒకవేళ సైన్ ఫోర్ జే అయింది అనుకోండి ఎస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏం చెప్పుద్దంటే సైన్ ఫోర్ జే అయితే మీరు పే చేయక్కర్లేదు మీకు సైన్ ఫోర్ జే అయిందని తెలి తెలిసింది లేదా డౌట్ వచ్చింది మీరు పే చేయక్కర్లేదు ఇది మీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది పే చేయకపోతే ఆ వచ్చే అప్లికేషన్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది రెండోది జాయింట్ అకౌంట్ ఉంది ఒకళ్ళ సైన్ కరెక్టే రెండో సైన్ కూడా ఆయనే పెట్టేశాడు భార్యాభర్తలు అనుకోండి భర్త సైన్ పెట్టాడు వాళ్ళ ఆవిడ సైన్ కూడా వాడే పెట్టేశాడు సో ఫోర్జ్డు ఒక సైన్ ఫోర్జ్ ఒక సైన్ ఫోర్జ్ అయితే ఉంది ఇంకో సైన్ కరెక్ట్గా ఉంది కదా పే చేయాలి కదా ఇలాంటి లాజిక్ పని చేయవన్నీ పే చేయక్కర్లేదు పది సైన్ మూడు సైన్లు ఉంటే మూడు సైన్లో ఒకటి ఫోర్జ్ అయినా పే చేయక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే పేమెంట్ బై మిస్టేక్ మనం ఒక పేమెంట్ బై మిస్టేక్ చేసేసామండి చేసేసినప్పుడు దీన్ని రికవర్ చేయడం జనరల్గా బ్యాంకర్స్ ప్రాక్టీస్లో మనం రికవరీకి హెల్ప్ చేస్తారండి కానీ రికవర్ చేయడానికి లీగల్గా అయితే లేదండి సో కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ని కానీ ఎవరిని మనం హోల్డ్ చేయలేమండి రెస్పాన్సిబుల్గా ఎందుకంటే కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ వాడి వాడి అకౌంట్ని చూసుకుంటాడు అంతేగాని మన సంతకాలు అవి వాడు చెక్ చేయలేడు సో మనం జాగ్రత్తగా ఉండి పే చేయాలండి మిస్టేక్ పేమెంట్ జరిగితే కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్కి కానీ ఇంకెవరికి కానీ ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదండి బ్యాంకర్ విల్ బి హెల్డ్ సో నెగోషియబుల్ ఈ పేయింగ్ బ్యాంకర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవి మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాను ఏమైనా సలహాలు లేదా సందేహాలు ఉంటే మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే